Poderia jogar o francês ou o gambito da dama? Pode ser francesa, sim. Jogamos duas pirques, né? Pode ser francesa. Como é que tá a francesa nos pedidos? Tá com bastante francesa. Vamos jogar francesa. Tá bom. Muito legal, né, Rodrigo? Lance bem estratégico aqui. Não vi o vídeo sobre a partida do Einstein. Não vi, não. E6. A francesa você entrega o centro pro adversário, mas você quer jogar D5 no próximo lance, né? E5. O que, que o preto faz agora? Eu ensinei pra vocês esse lance aqui. Em posições parecidas. O que, que o preto faz aqui? Não é tão fácil jogar francesa. Não é tão fácil. Porque você não consegue tirar o cavalo pra cá, né? C5 é o lance. É, o cara joga B4, né, Rodrigo? Já pensou? C5 aqui. Só por que você não bota o cavalo pro centro? Porque ele joga D4. Eu não consigo... Esse peão não entra na briga daí, né? É muito importante ter esse peão ajudar no centro. Em várias aberturas acontece isso. Fiz por B5. Vamos jogar que nem... Padrão da francesa, né? Eu gosto de cavalo C6 aqui. Eu vou jogar bispo D7 mesmo. Pra trocar o bispo das casas brancas. Que não é o fim do mundo que nem as pessoas falam aí, né? Que o bispo tá mal na francesa, enfim. De dama ou de cavalo agora? E aí, Rodrigo? De dama ou de cavalo? É, o bispo é bom, a troca, essa troca é boa pra mim, né? De dama que é melhor, com certeza. Pra botar o cavalo em C6. Pra botar o cavalo aqui. E agora cavalo C6. Gente, uma coisa, se você tá muito na dúvida sobre o que eu tô perguntando, responde do mesmo jeito, tá? Tô, tem pessoas de todos os níveis aqui, iniciantes, não fica com vergonha não, tá? De falar um lance. Ninguém vai falar nada sobre o que você tá falando, tá? Fica a dica aí. É só pra ter uma ideia do que as pessoas pensam, né? E quanto mais vocês falarem, mais dá pra ter uma ideia onde é que as pessoas estão errando, né? Enfim. Ele jogou C3, que é um lance bom. Agora... Agora é o momento que exige um... É, exatamente. Exatamente, Samuel. Isso aí. É, eu não quero jogar F6 aqui. Eu quero jogar contra esse peão aqui fraco, às vezes, mais avançado às vezes, né? Pode ser D4, mas eu não quero abrir tanta poça. Pode ser D4 é um lance aqui, pra tentar bater mais ainda nesse peão. Cavalo E7, acho que é um lance bom aqui. Isso. É, você pode jogar esse se quiser também Só pra reforçar o cavalo no canto aqui Cavalo H6 Dá no mesmo cavalo H6 ou cavalo E7, tá? Dá no mesmo, a ideia é jogar aqui Não quero fazer o rock grande não Até dá, né? Mas é um pouco arriscado Valeu Ezequias, brigadão pelos nove meses Valeu Ezequias Pereira os caras que eu mais jogo na internet, né, Ezequias? Se contar todas que a gente jogou já. E valeu, Arouz, pelo Prime. Obrigado. A3 ele jogou. Ele tá jogando bem aqui. Pois é, e agora? Ele quer jogar B4 aqui. Aqui eu tenho tipo, as decisões que não são tão fáceis, né? Eu posso fazer C4... Mas eu não gosto desse lance, porque ele tira a pressão do centro aqui. Eu posso trocar também, mas eu não quero dar essa casa pro cavalo dele. Esse aqui é um lance muito bom, A3. A5 é estranho nessas posições. Geralmente é ruim mexer aqui. Mas pode ser até, não sei. É. C4 pode ser, mas deixa o centro dele muito firme, né? Eu não quero deixar C4. É, a dama... Teria ido pra B6 aqui, num mundo ideal, né? Dama D8 é um lance meio bizarro aqui. Mas acho que ele joga B4 igual. É, eu vou jogar bis P7 mantendo aqui. G4 eu tô de olho aqui. Eu vou ter cavalo H6 ou cavalo H4. Ele vai jogar B4 aqui. Ele jogou esse, pendurou o peão, né? Dei muito, todo... Dei muito crédito pra ele. Esse era um lance muito bom, A3. Pra jogar B4. Pra forçar uma decisão no centro... E se tomar aqui, ele bota o cavalo em C3. 
Por isso que eu não queria tomar em D4. Ele toma de peão e bota o cavalo em C3. Desenvolve bem, né? Você tem que esquecer disso, Bernardo. Você não pode querer jogar F6 o tempo inteiro na francesa. Ele enfraquece muito às vezes o F6. Agora eu troco, né? E tá caindo o peão em D4 aqui. É, é ruim, Cavani. É ruim, é ruim. Esse cheque dele é ruim. Isso, B5. E agora eu tomo em D4 aqui. Vou sim, Wellington. Vou sim, vou sim. É na quinta-feira, né? Que horas que é o torneio mesmo? É mais quatro, é isso? É mais quatro, né? Vou transmitir, sim. É quatro, né? Não. É, acho que é as quatro. C por D4. E agora, como é que eu vou tomar esse peão? Não, não, as quatro, né? Ah, tá. As quatro. Cavalo D4 ou esse? Cavalo de F, eu acho que tem que ser, né? Esse aqui, G4, tem que tomar cuidado. Então, por conceito, esse aqui é mais lógico, talvez, parece, não sei. Mas aí, G4 é chato, né? Você vai ter que mexer o cavalo e... Você vai perder o cavalo aqui, né? Quando eu tomar aqui, leva G4, sai e aí toma aqui, né? Então, esse aqui, acho que é o mais simples mesmo. Tem o H6 na variante ainda, mas é muito sofisticado, eu acho. Como assim, Artenio? Saiu alguma coisa sobre isso? Copa dos Streamers? Tava uma ideia de fazer de novo. Mas achei que não tava adiantando muito. Não tinha adiantado muitas. Não tinha metido muitos avanços ainda, não. Ano passado teve. Não, sim, sim, é. Mas não tem nada anunciado ainda, né? Tá, ele jogou. É, talvez tenha. Tá tendo muito evento, né? Mas tinha esse papo de acontecer de novo. Bom, vamos lá. É. Se eu tomar esse peão aqui... É, eu posso tomar esse peão, né? Dá um pouco de medo, na verdade. Eu vou fazer um lance esquisito aqui. Cavale 5, cavale 6, talvez. Vai ser dama toma, né? Tá, vamos fazer um lance um pouco perigoso aqui. Mas acho que tá tudo bem, cavale 5. Ele tem um cavalo H7 aqui, né? É, Rock levava mate em 1. Um. Não pode. É... Porque se cavalo você já toma de cavalo. Ele tem um ataque descoberto. Tem um raio-x aqui no meu cavalo, né? É, isso foi um pouco arriscado que eu fiz. É, ele me ajudou, cavalo F3. Agora eu vou tomar com esse, eu acho. Porque se eu tomar aqui, tá bom também, né? Mas aí o cavalo fica solto aqui, né? Eu vou tomar com esse. Era legal o cavalo B3. Era legal. Eu tenho um lance bonito aqui, né? Ele vai, dar du... Ele vai levar duplo, certeza. É que G6 da H6, né? Vamos jogar esse aqui que é legal, o cavalo B3. Eu quero matar a torre dele. Tá vendo? Ele vai jogar a torre A2. Eu não vou tirar esse cavalo daí agora. Não sai pra cá, não sai pra cá. Ele tem A4, né? Bom, tudo bem. B5 seria o exagero aqui do... Do capricho aqui, né? Vamos fazer rock, vai. Parar de inventar. Então, podia ser, Felipe, cavalo H7. Tinha várias ideias pra lidar com, com isso, né? Eu vou jogar B5 aqui, pra jogar A4, B4 aqui. Pra não deixar a torre sair de jeito nenhum ali. A torre tá presa, né? Que desespero essa torre. Não sai, né? E aí, Silvino? Valeu. Obrigado, Haroldes, pelo sub de agradecer, né? Ele quer jogar cavalo C1 agora. Ele quer trocar o cavalo. Como é que evitamos? Cavalo C1. Jogar tranquilão, torre C8, né? Porque o rock longo não é bom? Depende muito, né? Que dá mais trabalho fazer o rock grande, tem que tirar mais peça. E às vezes é um pouco mais perigoso, mas depende muito, né? Esse é oito. É, podia ser a outra também, mas essa aqui acho que era mais simples. E agora vamos tentar passar a dama pra cá, eu acho, ativar essa dama aqui, né? Dama F7 tá bom, pra dama F6. Dama 
Duplo Fianqueiro que tá na moda entre os indianos. Eles estão jogando, Samuel? Posso jogar, sim. Podia ser Toys C2. Eu quero primeiro parafusar esse meu cavalo aqui. Como é que eu parafuso o meu cavalo aqui? <risos> A aula de construção aqui rolando, né? Ele quer jogar um cavalo F5, malandro, né? Mas eu tenho da mais G5 na contra-malandragem, né? Eu vou jogar a 5 aqui mesmo. Isso, eu quero jogar a 4 pra matar a torre dele de jeito nenhum. De, jeito, de, de toda maneira, né? De toda forma. Olha, a 4 ele jogou inteligente, ele. Eu vou jogar bem. Meu cavalo tá solto aqui, por isso que eu não gosto, né? Quando eu faço aqui... É claro que a torre segue morta, o cavalo pode ser, uma, pode ser um alvo aqui, né? Ah, ele jogou da E3, né? Eu tinha cavalo D2, né? Foi muita firula que eu fiz, né? Eu tinha esse ganhando, né? Porque ameaçava a torre e cavalo F3, né? É. Firula ao extremo aqui. Tá quase caindo meu cavalo aqui, tem que jogar esse. Agora tem que desparafusar o cavalo aqui. <risos> Nada a ver, tinha cavalo D2 duplo ali, né? Tô fazendo a firula desse lado aqui. A lireza firula, pois é. Então, eu tinha a ideia de cavalo D2 pra ameaçar o cavalo F3, né? Sim. Viajei. Firula quando você faz graça, né? Tenta dar um drible a mais ali quando não precisa. Ele tem B3 agora e todo o meu plano morreu ali, né? Eu tô com peões a mais, só que ele sobreviveu aqui. Carocan, joguei sim, João Paulo. Posso jogar de novo, mas joguei sim. Perguntaram quanto tempo leva do iniciante sair de 750 para 1300? Depende muito, né? Mas se você tá treinando bastante, você consegue chegar, eu acho. Numa... Se você tá bem focado em treinar e não ficar jogando o tempo inteiro, você consegue chegar. Sem gastar tanto tempo, eu acho. Mas depende muito, né? Vou jogar cavalo desse, sério, manobrar esse cavalo aqui. Pra invadir ali. Essa é a coluna aberta do jogo, né? Eu ia jogar Stonewall, não rolou, né? Cara, esse aqui eu perco, né? Dama G5, eu perco aqui essa posição. Eu perco a dama, né? Caraca, cavalo vocês eu perco a dama. Dama G5. Ah, não, tem o G6 ainda, tá. É quase perco a dama. Vamos jogar G6, vai. Cheque com a dama não pode, ele toma aqui minha dama, né? Vou jogar a dama F6, ganhar um pouco de território aqui. Não, gente, ele tem a dama aqui em E3, eu não posso dar uma G5 cheque. Proibidíssimo. Exclamação dicas, Crowling. Então, são dicas. Eu vou jogar esse, pra evitar dar uma sete aqui. Esse é bem sólido. Eu quero jogar esse, dobrar aqui e invadir depois. É, aí dá uma sete. Eu não queria deixar ele incomodar meu cavalo. Sei lá, vou jogar seguro aqui. É importante eu trazer a última peça pro jogo, né? <risos> Pode demorar muito Ezequias aí, até chegar aos 2,500. É, essa aqui não tá tão fácil pra dar mate ainda, não. E5 enfraquece muito, tá tão bonita a estrutura aqui. Eu preciso começar a trocar a peça agora, né? Agora cavalo C5 pra botar o cavalinho E4. Ah, ele tá brincando, Lucas. Não leva o Ezequias a sério, não. Tá tirando onda. Agora cavalo E4. Ameaça a torre. Agora tudo deu certo. A minha dama tá em jogo. Tô com as duas torres em jogo. O cavalão tá bem firme aqui. Vai rolar um torre C3 agora, né? E agora torre C3 parece bom, né? Vixe, caiu o cavalo, né, agora? E aqui deu ruim pra ele. Tem que tirar a dama, tá caindo aqui o cavalo em D4. 
pessoal pergunta como é que melhora essas coisas, né? Do, do que, como saber o que fazer. Você tem que ver muitos jogos nos livros. Ver jogos de, de grandes jogadores do passado. Ah, como é que o Kasparov jogava? Quando você começa a ver, sei lá, 20 jogos do Kasparov, parece que ele gastou horas e horas pra jogar, você vai começar a ter uma noção muito boa o que fazer no xadrez, no começo, meio e fim, né? Que horas que ele ataca, que horas que ele joga mais tranquilo. E você vai aprender a calcular melhor também, né? E agora tô em C2, agora tem um ataque... Por isso que só jogar não resolve pro teu progresso, né? É, Kasparov é só um exemplo, né? Nem, nem é o mais instrutivo pra você aprender. Ele tem, a maioria dos jogos deles são muito difíceis de entender. Comecei a jogar, comecei a jogar xadrez com 7 anos de idade. Tô com 34. Fazer 30 anos daqui a pouco eu jogo xadrez, né? E agora tô indo por F2. Ganhei a dama aqui. Aqui. Cadê o mate? Melhor que ver os jogos dos jogadores do passado é ver os jogos dos jogadores do futuro quando o xadrez estará mais evoluído. Ah, mate aqui, né? Esqueci o mate em H5. Não tá vendo essa casa. Que o rei não volta aqui, né? Mais instrutivo? E capa blanca é muito bom. Smyslov é muito bom também. Capa blanca e Smyslov eu falaria, eu acho. Não, quase 2,200 eu tinha, Samuel. Saiu 2,197 meu rating feed. Praticamente 2,200, né? Valeu, Orlopes. Obrigadão pelos 100 bits. É, de qualquer maneira, é muito melhor você ver as partidas do passado do que ver as partidas do presente, pra entender melhor. O xadrez atual é muito mais difícil de entender do que o xadrez clássico, né? É, o rating feed, né, saiu. É, desumilde, mas eu passei... Passei... Quatro anos com o mesmo rating, né? Sem melhorar nada. Subi a 20, perdi a 20, subi a 10, perdi a 10. Aí, quatro anos depois, aí eu parei. Em 2005. Saiu em 2001. E eu jogava, jogava muito, treinava, e não me conseguia melhorar o rating. Porque... Foi muito frustrante essa época. 4 anos eu tava, tinha o mesmo rate. 2.200 eu tinha. Eu tinha 2.200 e... É, tá esperando só, né, Samuel? <risos> Opa, peraí. Eu tinha 2.205, gente. 4 anos depois, em 2005. E aí eu subi, tipo, 200 pontos no ano, assim. Né? Vamos ver aqui. Esse cheque não foi bom, não. É, é difícil esse aqui. Esse rating feed é muito puxado, né? Essa troca é boa pra mim. O que, que ele sugere aqui o computador? Deixa eu ver. É, cavalo H6, tá certo. D4, cavalo... Eu relatório. Eu fiz 96.8, ele fez 42. A3. Olha só, né? Eu tô pegando precisão boa toda vez, mas tô jogando jogos de 10 minutos e eu tô, tipo, caprichando ao máximo aqui, né? Vocês verem como é difícil fazer 95, 96, 94 em blitz, assim, é impossível, né? Você fazer. Tô fazendo um 10-0 contra adversários que estão errando bastante sempre. Né? Eu queria ver qual que é o melhor lance aqui. É, ele sugere lances inúteis aqui, tipo A6, B6. Tô em C8 podia ser, que é um lance mais lógico. Bisp7 não sei se foi melhor. Ele gosta também. É, ele pendurou aqui já, né? Ele tinha que jogar B4 aqui. E aí ele sugere B6. Interessante. Dá pra tomar também e jogar rock. Tranquilão mesmo. Tá bom, isso aqui é uma francesa dos sonhos, né? Pro preto. Eu jogo o C8 aqui. A5 às vezes, não sei, né? Pode ser, Rodrigo. Pode ser. É, o cara entregou o peão, né? Eu tomei. Tirou a defesa de D4. É, cavalo E5 é bom aqui. Tava com medo desse, mas esse aqui ia dar errado, com certeza, né? Ah, esse defende a torre, né? Claro, esqueci desse. Vamos mais uma só, gente. Duas e onze da manhã, só mais uma. Pra fechar.